একাদশ শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে বাংলার গুরু নাটকটি সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় এই গুরু নাটক থেকে কোন প্রশ্নগুলো আসতে পারে কোন প্রশ্নগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে নাটকটাকে তোমরা পড়বে কোনভাবে প্র্যাকটিস করলে পরীক্ষাতে সব কটা প্রশ্ন কমন পাবে আজকের এই ভিডিওতে আমি মূলত সে বিষয় নিয়েই আলোচনা করব কাজেই তোমাদের কাছে অনুরোধ ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তোমরা উপকৃত হবেই হবে একই সঙ্গে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করো নিজের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একেবারেই ভুলো না প্রথমেই জানাই গুরু নাটক থেকে তোমাদের পরীক্ষাতে চারটি প্রশ্ন দেওয়া হয় গুরু নাটকের মোট চারটি অঙ্ক চারটি দৃশ্য বা চারটি পার্ট আছে তোমাদের চারটি প্রশ্ন থাকে লিখতে হয় যে কোনো দুটি প্রতিটির ক্ষেত্রে নাম্বার থাকে পাঁচ করে দশ নাম্বার এই দশ নাম্বারের জন্য তোমরা অনেক প্রশ্ন প্র্যাকটিস করো অথচ পরীক্ষাতে কিন্তু কমন পাও না কেন এমন হয় প্রথমেই বলি দু থেকে শুরু করে দু পর্যন্ত ক্লাস ইলেভেনের ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যদি তোমরা জোগাড় করো তোমরা দেখতে পাবে এক বছরের সঙ্গে অন্য বছরের প্রশ্নপত্রের সেই অর্থে এই গুরু নাটকের প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে কোনো মিল নেই প্রশ্নের মিল নেই কিন্তু ভালো করে দেখলে দেখবে একটা প্রশ্নকেই বিভিন্ন লাইন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজেই তোমাদের আমি প্রথমে যে পরামর্শটি দেব পরামর্শ নাম্বার ওয়ান তোমরা সবার প্রথমে গুরু নাটকের দু হাজার যে কটা প্রশ্ন এসে গেছে সে কটাকে বাদ দিয়ে চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এই পাঁচ বছরের প্রশ্নপত্র পনেরোটা প্রশ্ন তার মধ্যে থেকেও কয়েকটা যেহেতু আট উনিশে এসে গেছে ওই ধরো কম বেশি তোমাদের বারো তেরোটা প্রশ্ন সবার আগে ভালো করে মুখস্থ করে নাও তোমরা ফাইনাল পরীক্ষাতে কমন পাবেই পাবে যদি তোমার মনে হয় এই প্রশ্নগুলো বা সালের প্রশ্নগুলো কোথায় পাবো আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সম্রাট এক্সক্লুসিভ সাজেশান স্ক্রিনে নাম দেখতে পাচ্ছ ফেসবুকের এই গ্রুপে জয়েন করো আমি তোমাদের জন্য জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে গ্রুপে গুরু নাটকের এযাবৎকাল যতগুলি প্রশ্ন এসছে সবগুলো পোস্ট করে দেব। আর সেই দ্বিতীয় ট্রিক্সে তোমাদের প্রশ্ন কিন্তু ঘুরিয়ে আসতে পারে কিন্তু মূল কাঠামো এক রকম থাকবে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসবে এক ঝলক বলে দিই সুভদ্র জানলা খুলে দেওয়ার প্রসঙ্গে যে ঘটনা ক্রম হয়েছিল ওখান থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে আচার্যের সঙ্গে পঞ্চকের যে গণ্ডগোলটা হয়েছিল সেটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে পঞ্চক যখন জুনকদের কাছে গেল জুনকদের সঙ্গে পঞ্চকের যে পরিচয় কথোপকথন ওই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে আর লাস্ট গুরু যখন প্রবেশ করল অচলায়তনে অচলায়তনে সব দরজা ভেঙে দিল সেই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে কাজী বইয়ের এই চার পাঁচটি অংশকে তোমরা খুঁটিয়ে পড়ো কারণ এই জায়গা থেকে যে কোনো লাইন তুলেই প্রশ্ন আসতে পারে তোমরা হয়তো একটা প্রশ্ন পড়ে গেলে তোমাদের স্যারেদের সাজেশান দেখে বা কোনো বই পড়ে সেই প্রশ্নটাই আসবে কিন্তু ও পূর্ব অভিজ্ঞতা বলছে প্রশ্নটাকে কিন্তু ক্লাস ইলেভেনের ফাইনাল পরীক্ষাতে একটু ঘুরিয়ে তার আগের বা পরের লাইন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাজেই প্রশ্ন দেখে কমন তোমরা হয়তো পাবে না কিন্তু যে জায়গাগুলো বললাম এই জায়গাগুলো ভালো করে পড়লে এই জায়গার যত লাইন আছে সেগুলো যদি মোটামুটি তোমাদের জানা থাকে আমার মনে হয় না পরীক্ষক তোমায় বিভ্রান্ত করতে পারবে লাস্ট তিন নাম্বার পয়েন্ট এই পয়েন্টে আমি তোমাদের কিছু প্রশ্নকে অতি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে বলবো এই জায়গায় আমি তোমাদের একটা সতর্কতা বলি যে প্রশ্নগুলি বলছি এগুলি গুরুত্বের নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে কিন্তু এ কটা পড়লেই যে তোমরা কমন পাবে এমন কথা বলা যায় না কিন্তু এ কটা না পড়লে যদি না পড়ে পরীক্ষা দিতে যাও তবে যে তোমরা বিপদে পড়তে পারো সে কথাটা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় কাজেই যে প্রশ্নগুলি বলছি এগুলিকে তোমাদের স্যারেদের নোটস বা তোমরা যে প্রশ্নের উত্তরগুলি কমপ্লিট করেছ তারই সহযোগী হিসাবে কমপ্লিট করো তোমরা সুফল পাবেই পাবে প্রশ্নগুলো এক এক করে বলবো তার আগে আরও একটা কথা মনে রাখবে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন বলে ভবিষ্যৎবাণী করলাম পরীক্ষাতে এলো না তোমরা নাম্বার পেলে না এটা সঠিক নয় যে ইউটিউব চ্যানেল বা যে জাতীয় বাজার চলতি বই এরম বলে একটা প্রশ্নে একটা কমন তারা মিথ্যে কথা বলে অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করে বলা যেতে পারে এই ধরনের প্রশ্ন আসবে কিন্তু যেহেতু আমি প্রশ্ন দেখিনি আমি একশো শতাংশ নিশ্চয়তা দেব কি করে এক এক করে একশো শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরছি প্রথম প্রশ্ন মহাপঞ্চকের সঙ্গে আচার্য অদিন পুণ্যের বিরোধ কেন বাঁধে এই বিরোধের পরিণতি কি হয়েছিল এটাকে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলছি দ্বিতীয় প্রশ্ন গুরু নাটকে যে স্থানগুলির বা যে জায়গাগুলির কথা উল্লেখিত আছে সেই জায়গাগুলির নাম লেখো এবং 
এই নাটকের কোন অংশটি বা কোন ঘটনাটি তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা নিজের ভাষায় লেখো এই দুটি প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ একই সঙ্গে তিনটে চরিত্রই তোমরা পড়বে গুরু নাটকে গুরু বা দাদা ঠাকুর বা গোসাই যেহেতু তিনজন একই ব্যক্তি এদের স্বরূপ বা চরিত্র আলোচনাটা পড়ো পড়ো মহাপঞ্চক চরিত্র পড়ো পঞ্চক চরিত্র তিনটে চরিত্র পড়লে কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা অনেকটা এগিয়ে থাকবে এছাড়াও যে লাইনগুলো তুলে প্রশ্ন আসতে পারে এবার সেই লাইনগুলোর ব্যাপারে একটু তোমাদের বলছি একটু উৎপাত হলে বাঁচি ভয়ানক পূর্ণ ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছবে না তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়ের মুখে আর কথা নেই এতটুকু পাপের গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে যিনি সব জায়গায় ধরা দিয়ে বসে আছেন তাকে একটা জায়গায় ধরতে গেলে তাকে হারাতে হয় উনি গেলে আমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো শুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে যে লাইনগুলি বললাম লাইনগুলি আশা করি তোমাদের পরিচিত এই লাইনগুলি তুলে প্রশ্ন করার প্রবণতা কিন্তু রয়েছে শুধু লাইনগুলি নয় এই লাইনের আগের বা পরের লাইন থেকেও প্রশ্ন হতে পারে তোমাদের জন্য ইতিমধ্যেই ক্লাস ইলেভেনের সম্পূর্ণ ভূগোল সাজেশান ক্লাস ইলেভেনের সম্পূর্ণ ইতিহাস সাজেশান ক্লাস ইলেভেনের সম্পূর্ণ বাংলা সাজেশান এবং বাংলার প্রতিটা গল্প কবিতার আলোচনা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অর্থাৎ সম্রাট এক্সক্লুসিভ ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করা হয়েছে যারা দেখো নি দেখে নিও আর অবশ্যই নীলধ্বজের প্রতি জনা কবিতাটার বিস্তারিত যে আলোচনা আমি পোস্ট করেছি ভিডিওটা দেখে আমায় জানিও কেমন হয়েছে আর পরিশেষে একটা কথা বলবো কোন ভিডিও আগামীতে তোমাদের জন্য আনলে সুবিধে হয় আমাকে নিচে কমেন্ট করে জানাও সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ